ультра суббота. Оглянуться не успели, как уже закончилась суббота практически. Вот сегодня я решила намыть фартук, всю плиту, потому что купила новое средство. И вроде как она намного лучше, чем азелит. Сейчас здесь буду намывать, отмываю микроволновку от всякого жирного налета, брызг и так далее. Вот будет скоро у нас красота. Сейчас покажу, каким средством убираю все. Вот, смотрите, это средство, которое знает все, мне кажется, и оно, в принципе, справляется, но от него очень неприятный запах идет, и приходится всех детей, всех выгнать из кухни. Вот это средство мне посоветовала подруга, и оно мне нравится намного больше, потому что ушел вот здесь вот на лед, у меня была ошибка, я на э, сокрету и на теплую плиту набрызгала антижир, вот этот вот. И, в общем, здесь был очень большой белый налет. То есть практически все вот это было белым. В принципе, сейчас, я думаю, что такого не должно быть. Подожду, конечно, когда подсохнет. Вот. А это действует очень быстро. Все отходит здесь. Весь жир убирается. Вот. Здесь уже стало намного чище. И прям классно. Работать приятно. В общем, столешница гладкая. Мне нравится. Ну вот, как раз уже давным-давно она не, чищ... не чистилась и стала темной, чем она должна быть на самом деле. Поэтому сейчас начищаю. Вот такая чистота у нас получается. Столешница отмылась. Здесь нас насухо еще не протерла, но я так подозреваю, что здесь белый налет все еще останется. Блин, как его вывести? Вот, мои все домашние пошли на улицу, хотя время сейчас почти пол девятого вечера. И, кстати, в той квартире в Талдокургане у нас тоже швы вот так вот остались жирными. Я так и не смогла ничем отмыть. Сейчас, конечно, попробую содой пройти, но скажите, что так себе выглядит, да? Когда вот эти вот полосочки, вот теперь все следы видны. Буду сейчас еще протирать чистой водой, потому что средство еще... Не ушло. Вот как-то так, уже стало немножечко почище. Плита тоже чистая, хотя очень сложно ухаживать за вот такой стеклянной, или как она называется, керамической плитой, потому что э, вживую смотрится получше, чем сейчас через камеру, через камеру столько пятен видно. Вот это все-таки не отошло, к сожалению, кто знает, как это убрать. Я знаю, что надо менять комфорки каждый раз, на разных готовить стараюсь. Но все же самое активно вот это, и по ней заметно, она уже стала беленькой, побелела, к сожалению. Вот, сейчас верну на место микроволновку, и еще я очень редко это делаю, если честно. Вот, если я собралась делать полностью уборку, то меня лучше не останавливать. Не знаю, может быть, кто-то тоже такой же, как и я. Если я начну делать, то меня уже не остановить и лучше не трогать. Но если нападет лень, конечно, очень сложно что-то делать. Скажите, что я не одна такая. Кстати, вот через камеру видно, где я плохо протерла, а где хорошо. Еще параллельно, пока мне дома никто не, реш... не мешает, все ушли на улицу, я тут решила протереть пыль в квартире. Этот цветок мы привезли из Талды Кургана. Единственное из растений, что мы привезли, вот он уже дает новые отросточки. Это Данельки подарили на Новый год. И вот эта красота. Смотрите, как классно. Это я получила э, бартером, когда мы еще жили в Талды Кургане. Сделаем красивое видео, видео отзыв. И смотрите, какая красота. Потом в будущем можно будет еще мишек добавлять, если вдруг надо будет. Я помню, мне Макс дарил вот такой вот шар. Он был побольше размером. Там тоже было что-то из новогодней темы когда мы еще не были женаты. Но в какой-то момент этот шар у меня разбился. И, видимо, Данелька поймала эту волну и тоже захотела такой шар. 
А эти мишки, если вдруг кто-то не знает, это отдельные четыре мишки, которые создают одну целую картину. Можем вот так вот достать, допустим, Данельку или Альтаира. И получится вот так вот по отдельности. Красота! Я что-то не поняла, но у меня тут в комнате выбил, выбило, в общем, свет. В одной комнате свет отключился. Хорошо, что не во всей, потому что мне было бы страшно. Я была дома одна. Сейчас попробуем найти, какой из щитков. Так, 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 так. Блин, даже не знаю. Наверное, вот это. Так, вроде, вроде, вроде зарабатываю. Вот такая чистота и красота у меня получается. Прям глаз радуется. Дарина сегодня молодец, победила свою лень. И хочу порекомендовать, если вдруг кто-то из вас ищет какую вафельницу для венских вафель приобрести. У нас вот такая Китфорд. Ей мы уже пользуемся около полгода, возможно, даже больше, не помню. Очень рекомендую. Во-первых, ценовая у них, как сказать, по цене она очень даже недорого стоит. Около 13 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Около того, 13 тысяч тенге. Компактные. Хранить удобно. Вот так вот вертикально можно хранить. Все быстро печется. Не надо ждать, там, не знаю, по 10 минут, пока испечется. Около, так, одна порция готовится около 2-3 минут. Вот так вот примерно. Тесто искала, вариант теста, рецепт теста искала. Пару дней нашла идеально на кефире. И вот радую детей, себя, мужа. Китфорд. Так, что за это время деформировалось? Ничего, единственное, вот желтые пятна такие остались. Видимо, где-то я передержала, хотя не помню. Вот я их пыталась отмыть, но не отмылась. Вот, содой пыталась отмыть. Не пошло, не получилось. Возможно, сейчас с жироудалителем. Но мне кажется, главное, чтобы хорошо пекла. И вот такая она красивая. И э, прям хорошо все пропекает. Рецепт, если кому-то надо, могу показать. Вот такие вот вафельки получаются. Красивущие. Можно поджарить, можно чуть-чуть поменьше жарить, чтобы были светленькие. Я люблю вот такие хрустящие. И еще вот у нас это идеальные... Эм... Идеальный наш десерт сверху кусочек мороженого. М -м, когда вафли горячие, мороженое холодное, это прям обалденно. Сегодня еще раз приготовлю, покажу, потому что тесто у меня даже готово. Вот такое густое тесто делаю на кефире. И сейчас будем кушать вторую порцию. Мы сегодня с детьми уже поели на десерт. Это очень сытно, очень вкусно. Так, эти вафельки я готовлю где-то раз в две-три недели. В общем, по настроению. Всегда мечтала о венских вафельках. И вот классно. Очень понравилось мне. Заказывали, кстати, на Каспи. Красночеки. Привет. Калай был дала. Баба. Пасну Я. Ну ладно, туда. ничего страшного. Чао, 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 чао. Боже, мы здесь есть дети. Готово, готово, готово. Умники, 
банана. Угу. Мин, плоти банана. Вау, не ой, нажат, Трасен Дарсендер. Самая лучшая игра для двоих. На PlayStation. Я? Yeah? Мы с Максом Это всю ее вас. прошли за недели полторы, Это наверное. Очень классная, очень красивая графика. И считается э, самая лучшая на первом месте среди всех игр парных. Привет всем! У нас сейчас будет воскресный завтрак. Макс будет жарить яйца. Да, Макс. Сходили в магазин. Блины готовые взяли. Эти сосиски пробуем уже второй раз. Это все в фирмаге продается. Это они сами делают сосиски куриные. И одну упаковку взяли говяжьей на пробу. Куриных побольше еще есть. Привет! Алхалай! Табак. Надо пополам им резать, чтобы пополам. Это я хотела взять, но я это посмотрю. Огромные блинницы у них, да? Да, у них же вишни с ловровки, а такая вкусная фигня. Куда на тетерок? Все, мы чай попили. Так, говяжие сосиски, куриные сосиски, очень вкусные, сытные. А корочок, штук 6, наверное. Ножки куриные. Вот я возьму из окорочка ножки и отсюда и запеку один раз. Ужин в духовке. Молоко 2 литра. Творожный сыр. И тут много фарша. У нас есть мясорубка, но фарш у них очень хороший, поэтому берем сразу фарш. В прошлый раз тоже брали фарш. Тут нежирные два кругляшка и четыре средней жирности. Но они достаточно такие нормальные, не очень жирные. На манты, на пельмени. Иногда я перемешиваю жирные и нежирные. И вот такой кусочек задней части. В прошлый раз не успели за мясо, потому что не утром пошли. Вот, мякоть не брали. Сейчас взяли мякоть. Буду нарезать и солить. Небольшой кусочек косточки. Вот. Раньше мы брали намного больше мякоти, чем фарша. Сейчас наоборот. Места в специальных контейнерах для яиц у меня мало, поэтому я использовала обычные бумажные ячейки, в которых мы покупаем яйца. 
очень удобно и как раз подходит по размеру. Дальше я решила хорошенько утрамбовать эти самые бумажные ячейки, чтобы это все занимало меньше места в мусорном бачке. Решила сразу же прибрать, протереть вафельницу, хотя это не очень удобно. Вот, подготовила специальную свою доску для мяса. Она у меня отдельно только для сырого мяса и нож только для сырого мяса. Здесь разделываю курочку. Куриные ножки решила убрать в отдельный пакет. И все, что остается от бедрышка, убрать в другой пакет. То, что от бедрышка осталось, либо на супы, либо жаркое что-то из этого. А ножки мы чаще всего просто запекаем, допустим, с куриными, то есть с картофельными дольками. Получается вкусно, быстро, все, вся семья любит такие обеды и ужины. Теперь все вот так вот аккуратно убираем в морозильник. Здесь я приступила к разделке мякоти. Это у нас говядина. Два кусочка с небольшими косточками. Это уйдет примерно на бульон, борщ. И смотрите, какая красота, какой классный кусок мяса мы ухватили. Прям очень красиво, даже было жалко его нарезать на кусочки. Но все же я его разрезала тоже порционно. Я всегда мясо солю, перчу, оставляя на некоторое время. Делаю вот такие надрезы со всех сторон у каждого кусочка мяса, чтобы соль пропиталась. Иногда добавляю еще перчик черный. Вот так вот в основном мы делаем засолку мяса. В этот раз решила расфасовать фарш при помощи контейнеров. Это оказалось очень удобно, потому что в круглом виде кругляшки фарша, получается, что остаются свободные края в морозильнике. А здесь получается вот такой прямоугольной формы фарш. И в морозильнике занимает как раз нужное место, свободного места практически в морозильнике не бывает. На этом наш влог заканчивается, но вы не уходите далеко. В следующих влогах вместе с вами будем делать покупки, готовить кексы с шоколадом, будем готовить вкуснейшие манты. А здесь я показываю кусочек нашей поездки в восточный Казахстан. Остановились прогуляться в лесу. Очень красиво, очень много шишек, грибов мы увидели в этом лесу. Всем хорошего дня! Спасибо, что остаетесь с нами!